沈小姐，是你。我在这儿等您很久了，有件事情想要跟您聊一下。我也这样找你，你为什么要跟踪我叔叔？因为我怀疑他跟您父亲的死有关系。不可能，我叔叔不是那样的人。他最近频繁的会见善丽，而且他死的那天在善丽家待到很晚。那，可能他跟善丽谈生意，这也是很正常的。谈生意白天可以去公司嘛。为什么三更半夜要去他家呢？我怀疑这后面有很大的一个阴谋。哦，对了，您叔叔死那天，让我把这个交给您。这里说话不方便，先进去再说。为什么沈建国在临终之前让我一定要把这个玻璃碎片交给你呢？当初单立花了一百二十万要的这瓶红酒。是雷诺酒庄雅克先生千方百计要找的十九瓶中的其中一瓶，但是那瓶酒已经打破了，被他带回去。而现在这个，是出现的第二瓶。一一百二十万，这红酒这么贵？我想这片碎片，是从我爸爸那边找到的，所以我叔叔才拜托你交给我。很有可能。你好，哎，沈少爷，你不在家？啊，我出国旅游去了。那什么时候回来？哟，那这可说不好。呃，你有什么事儿啊？哦，没什么，就是有件事情想找你帮忙。啊，呃，我这次啊是来看我爸妈的，估计啊这一时半会儿回不去。哎，对了，你可以找找那个麦克看看啊。麦克电话打不通。喂，喂，喂，屋檐，我是屋檐，现在没办法接听你的电话，请留言，我会尽快跟你联络。屋檐，你们跑去哪里呀、啊？你把我乐器都拿去哪儿了？还有松毛，你们到底搞什么鬼？听到电话马上回给我。出去啊，拜拜。喂，王川啊，哎，沈公子啊，哎，对不起，我在开会呢，我还是要打电话给你哈，哎，再见，再见。睡大街啊！这里明天就要拆封了。要找我朋友帮忙，我会暂时住房隔离。他们要真把你当朋友的话，会不接你电话吗？吃不吃面？共同的家了，房租是以我们俩的名义签的，还有水电，我们俩以后得平分。我先声明啊，我只付我自己那部分，你那部分自己得负责啊。还有啊，你以后也要负责房子的打扫，还有要按时吃饭，生活要规律。嗯，我不要。
你要去哪？不是吗？这里厨房那么小，电视那么小，沙发那么小，餐桌那么小，我要怎么住啊？你巨人国大，什么都要用大的。再说先住进去嘛，慢慢的再换不就好了吗？没有钱怎么换啊？没有钱，大家一起努力不就可以了？好啦，你别任性了。再说我们还有合约关系啊，我还是你的员工，你还是我老板，不是？好啦，你以为现在还跟以前是一样的？再说你你想让我自己一个人住这儿，这房租我一个人负担很吃力的，你知不知道？好，知道了。那你可不可以答应我一个条件啊？跟我讲条件，说吧，什么条件？我肚子好饿，你带我去吃饭好不好？老说呀，我也饿死了。跟你说，这附近有一个特别好吃的地方，我带你去吃。真的假的？真的。嗯，你怎么不吃啊？快吃啊！地方吧？为什么？我真的吃不下。你呀、啊，你要赶紧习惯这种生活才行。你看这么多人不都在吃吗？你别看他，别看他，咋了？吃你的！你吃吃看，试试。怎么样？不怎么样。不怎么样，你还吃？嘴硬。来，让一让啊！来，给最后一道菜。谢谢。啊，你二位菜齐了，一共一百六十八，谢谢。啊、哦，我来，我来，我来，我来，我来。怎么可能让女人付钱呢？想起来还有一个菜要打包，你先吃，你先吃，我先去打个包啊。沈子豪，你连一百多块的大排档你都请不起。这。这是干嘛呀你？你浪费粮食，快把钱收好了。你把钱付了。啊，这顿算我请客。嗯。那，要不然这样嘛，我们一人一半嘛、啊。什么一人一半呢、啊？好啦，不要。下次你请好不好？下次你请。好啦，说好说好说好。神经病啊你！说好了。快吃，一会儿我们还有事呢。嗯。哦。哦，快吃。你是不是住在创意二楼那边？这件事情不怎么……哎，你知道那附近有没有什么大商场，然后买菜的地方？好的，林轩，范总，你过来一下。盛总，听说你帮子豪在外面找房子？啊，找了一个普通的民房，房租还挺便宜的。还好子豪有你。没什么，他平时也很照顾啊，我这样应该的。希望你这么做，一切都是值得的。没什么值得不值得，反正应该做就去做呗。老陈，你通知会计部，从今天开始，林轩恢复全新。好的。你好好干，别让我失望。你谢谢单总。轩，你对那个沈子豪还献什么殷勤啊？你不知道他已经破产了。知道啊，怎么了？你不会以为就凭他还可以在东山再起？这关你什么事儿？我跟你说啊，沈子豪那个人，他唯一的优点就是有钱。现在他没了钱，他根本就一无是处嘛。哎
我跟你说，还好我跑得快，要不然的话，我肯定会被他连累的。蔡丽娜，嗯，你这么喜欢钱，为什么不嫁给提款机呢？你说什么呢你？笑什么呀笑？笑什么？行李还没整理好哎，先别整理了，先过来。那这是什么？租房合同啊。嗯，这写的清清楚楚的，房租由林轩和沈子豪来共同承担，加上水电的话呢，你一个月给我一千五百块就好了。哎，这上面明明就写着一个月两千六，我为什么一个月要给你一千五啊？刚不说了吗？加上水电啊。我不洗澡啊，我也不用冰箱，我也不看电视的，我为什么要给你水电啊？你说的，你不洗澡，不看电视，不开冰箱，不玩电脑，什么都不干。好嘛，一千五就一千五嘛。找工作啊？哎，哎呀，你别看这个啊，看这边，这边，这边都适合你。哎呀，我没心情啊。那什么没心情啊？你以为还是以前呢、啊？没心情那你拿钱来喽。好吧，找就找嘛。哎，嗯，我跟你商量一件事，好吧？什么？我之前送你那个项链，能不能先给我，然后我拿回去？我跟你说啊，你送出去的礼物，你别想拿回去啊。不是嘛，那个项链就当做先借给我，我拿去周转一下，将来之后我飞黄腾达了，不用说双星、十星，我都送给你。嗯，只想要那个双星哎，快慢慢找吧。十万，听起来很理想啊！你千万别紧张啊，一定要把这个大公司拿下。开玩笑，我怎么可能紧张啊？想起来我还有点事情，我先走了啊！不坐一下，没事，下次聊嘛。啊，好了，拜拜。好，有时间过来喝茶。说他们看完我的履历之后，觉得我太大材小用，所以没关系，我们还有好多别家公司呢，一家家去找。嗯，我现在才发现原来我什么都不会。谁说的？你谁啊？你沈子豪哎，又会作词又会作曲，你很有音乐才华的。音乐才华有屁用，不能当饭吃。慢慢来的嘛，你说我刚到深圳的时候，不也什么都不会吗？慢慢就好了呀。是我除了音乐之外，其他什么都不会啊，怎么办？
要不这样吧，你先回家，好好休息一下，调整一下情绪。工作室就交给我吧。想一个人静一静，你先回去吧。那回回去了等我电话啊。单总。林轩，有件事想跟您说一下，嗯，可不可以让沈子豪到我们碧翠来工作？怎么，他还没找到工作？嗯，找了一圈都没有找着，能不能给他一个机会啊？子豪的个性我很清楚，我怕他做不了碧翠的工作。不会的，他现在跟以前不一样了，他现在又努力又认真，而且有您管教他，他会很好的。机会我可以给，但是能不能留下，就要看他个人表现了。你让他来试用一段时间吧。嗯，你记得告诉他，得要从最基层做起。我明白，那我现在就给他打电话。哎呀，烦死人了，烦死人了！这个姓施的他简直是烦死人了。你说该他记的事没记住，不该他记的全记住，还到处跟别人乱讲。他怎么了？他跟很多记者说，说我们答应罗威先生帮他找那个红酒，到了现在记者都来找我，问我进展如何。哎呀，烦死了，烦死了！丽丽，这个事儿你一定得帮帮我们啊！林轩啊，这件事情进展的怎么样了？啊，我我最近，嗯，你最近的心思啊，都不在工作上，尽快解决啊，别再拖了。嗯，我马上去解决。不如到我餐厅去说吧。好，那我们先去。嗯。哎，李大叔，李大叔，您等我一会儿，我打个电话啊。啊，我去开车。哎。说了等我电话吗？怎么关机了？什么好工作啊？向总说呢，嗯，可以让你去碧翠工作，不过呢，一切要先从底层做起。你是要我当你同事啊？怎么啦？不乐意哦。我以前这么对你，你该不会是要报复我吧？看，心虚了吧？叫以前对我不好了吧？放心，我不会跟你计较的。你看以前呢，你把我介绍回碧翠上班，现在呢，我也把你介绍回碧翠上班，这样就扯平了，对吧？你要是不愿意的话，那看你的吉他能不能养活你了。考虑一下。沈小姐，这……你的活动经费。调查这件事情，是我的职责所在。张先生，这算什么？我只求你，赶快帮我查出我爸爸和叔叔的死亡真相，慰藉他们在天之灵。沈小姐，这件事情我义不容辞
，一定会竭尽全力的呀。那就辛苦你了。有任何需要帮助，随时联系我，我做你的有力支援。这个，你得拿着。那好吧，有史小姐的帮助，我相信查起来一定会如虎添翼的。他们的感情很好，虽然是老夫少妻，但是经常也出双入对的。那沈建华先生，他对单小姐怎么样？当然好了，沈先生每次从国外回来，都会给单小姐买很贵重的礼物。我记得有一次呀、啊，他买了好大的一颗钻石呢。哎，对了，怎么没看到林小姐呢？她和单总在地窖训练呢。先生，您的酒好了，请慢用看到林小姐呢，我劝你啊，还是不用等了。林轩他已经出去了。呃啊，那那个什么，买买单吧，买单吧。先生，您的酒还没喝完呢。也没那个心情买。这么有钱呀？喝吧。哎，张先生，您是做哪行的呀？啊？哦，没没没有。哎，张先生，那你平时都喜欢什么运动？网球、棒球还是台球啊？都不对，高尔夫对吧？啊啊、来，张将军。我，对不起，沈小姐，我真的很无能为力，你现在只能靠吃药来控制。我去下洗手间。这汤挺好喝的，先生、小姐，打扰一下，实在抱歉，刚才的汤盐的确放多了，为了表示歉意，你今天这餐我们公司免费招待，谢谢，不好意思
皮吗？你是不是有什么事情瞒着我？你为什么会喝不出那碗汤的味道？是不是身体不太舒服？你终于知道我的秘密了。我的味觉确实出了点问题，已经不是第一次了。没事的，过几天就好了。你去医院看了吗？医生怎么说？是什么引起的？能治好吗？我看了，但是医生说不能诊断究竟是什么原因导致失位。总之，每隔一段时间就会失位几天，吃点药，休息一下，就会恢复过来。这也是我上一次没有参赛的原因。这怎么办？其实这件事，我一直没有跟其他人说过，因为万一外界知道这个消息的话，会让我们盛美家陷入很大的危机。而我也知道，山林一定会抓住这一点来攻击我们。你们别给自己太大压力，我们再想想办法。看看有什么方法能治好病。你放心吧，我一定会陪着你，把病治好。喂，赵西，你到家了吗？到了，你呢？我也到了，呃，我是想提醒你，今天就好好休息，明天我带你去看医生。我知道了，你明天要陪我去看医生，你真的很啰嗦。你也早点休息吧，明天见。晚安，拜拜。怎么了，一满？为什么要看医生啊？你一声不吭的站在那边干嘛？你不舒服吗？严不严重？我的事不用你操心，好吧。既然这样，我也就不再隐瞒你了。你知道为什么你爸爸要在遗嘱上特别写着不让你从事红酒业吗？因为你有遗传性的疾病，你爸爸他只希望你平安健康，不要有太大的压力，他更不希望你喝酒。你应该要体谅你爸爸的苦心。遗传性的疾病啊，亏你也想得出来，你也挺能编的。你进来就是为了跟我说这些，你可以省点力气了。一曼，我心里真的是把你当成一家人。只要你能够遵从你爸爸的遗愿，无论如何我都会照顾你。只要你别糟蹋自己的身体，你别再演戏了。这屋子里只有我们两个人，你到底演给谁看？说到底，你就是希望我放弃伪遗嘱的案子。我再跟你说一次，没可能。不要坐山路公交嘛！当然。就七里路就到了，快点快点！哎呀，阿门！哎，我们坐出租车就好了嘛。什么呀，坐出租车很贵的，都够我们俩吃一顿饭了。又没差那点钱。怎么没差那点钱？就差那点钱。
车到底什么时候来啊？我知道了。面啦，怎么样？新工作习惯吗？会慢慢习惯的。哎呀，你别抓这，又有指纹了，抓抓抓。哦。哟，看不出来，沈公子居然转性，还会来上班，居然还在擦杯子。过去的那个不是天高地厚的沈子豪去哪儿了？怎么，你现在连话都不会说了？白丽娜，你别这样，子豪是我们新同事。别打扰他工林轩，你就好好的守着这个没人要的绳子，好吧？我呢，很快就和你们不一样了。好啊，我一定会好好守着他，绝对不会让你失望，你放心吧。林轩，张茂，你来了。哎，你好，你好，你好，你好，我有事，我有事，我我我。林轩，嗯，有空吗？没空，我今天好多事儿。哎，杯子擦好了，要放哪里呀、啊？哦哦哦，啊，对对对对对，走走走。哎哎哎，你要两包吗？啊，不用不用。哎，不好意思，借过一下啊，借过一下。你你拿招呼一下啊，张望，你先过来坐嘛。不是，我我有事儿。坐嘛。哎哎哎，要不要喝点东西？基本上可以排除啊，因器质性病变引发的失位的可能性。我建议你们到神经内科检查一下，看会不会是味觉神经受损。谢谢你，医生，但是我看不必了。这一系列的检查我几乎都做过了，每一家医院都说是综合性因素所引起的，所以你就随便看你样给我就行了。对了，医生，我昨天在网上查了一些有关失位的资料。上面说，精神压力过大也会引起失位。那如果是这方面的原因，需要吃什么药？哦、啊，对了，网上还说，呃，脾胃不好、心脏不好也会引起失位。你你觉得这种说法有医学的道理吗？如果网上能看好病，你还来医院干嘛？我建议你们呢，还是做一个详细系统的检查，然后再下结论，好不好？我不是说了吗？根本就不用检查。检查了一大堆，结果还是病因不明。我们不过是花了一些时间还有精力，如果真的能找出原因然后根治，不是很好吗？好，只能听天由命了。你千万别泄气，我昨天上网查了很多资料，好多人都被治好了。如果西医不行的话，我们可以试试中医啊。上网就能治病啊？有这么容易的事吗？哎，对了。如果中医也不行的话，一些民间的方子或许能治好了。好吧，只要是你找的方法，我都愿意尝试。你昨天晚上上网上的很晚吗？眼睛都红了。怎么，开始知道关心我了？这是什么意思啊？把我说的这么坏。我昨天晚上倒是很晚睡的。算力他突然跑到我的房间来，跟我说要我放弃起诉，还说了一大堆莫名其妙的话。我就说啊，他们根本就是做贼心虚
。你放心吧，我会尽快处理这个案子的。如果他真的做了伪证的话，我相信我们一定能够打赢的。这样，你就能早点结束这种日子了。谢谢你，越快越好。当然。哎，我肚子好饿，找个地方吃饭好不好？去里面干嘛？里面很危险的。菜市场有什么危险的？不饿了吗？买菜做饭啊。买菜应该去超市买啊。这里菜才新鲜，懂不懂啊？早上买才新鲜吧。傍晚的菜便宜，别那么啰嗦了，快点。可是晚上的菜不新鲜啊。哎，我看就随便买一买吧，你看都长一样啊。这家在哪里长一样啊？你看姐姐叫你怎么买菜？看到这些新鲜的水果啊，心情就会好很多。你看，多好看！哎，这什么？西兰花。西兰花长这样啊！你看这东西长得好奇怪。什么奇怪？这什么？苦瓜，哦，是吃吃吃起来会苦的那种苦瓜吗？苦瓜都没吃过啊？苦瓜嘛，就苦瓜嘛，谁不知道这是苦瓜？看看，想要点什么？番茄怎么卖？三块半一斤，三块半。呃，先来个十斤吧。那个三块半，三块半太贵了，你看，这一看就是昨天卖了没剩下来的呀，今天肯定卖不掉了。两块半，好吧。两块半，两块半怎么行？三块钱都已经算便宜了。哎，对啊，三块钱都已经很便宜了。便宜点啦，两块半可以啦。哎，不行，两块半不行。那我们去旁边看喽，旁边很多卖的。好了，哎，好了好了好了，就剩你两块半，剩两块半。哎，两块半，两块半，两块半。谢谢。好厉害哦！买菜就要这样买，知不知道？我想吃肉。我想吃肉。哎，我想吃肉嘛。好吧，那这样，我现在要去买鸡蛋。如果你能用很便宜的价格把鸡蛋搞定的话呢，剩下的钱就可以买肉。那还不简单？不就砍价吗？年轻好漂亮哦！哪有啊，我都做奶奶了。请问一下，这鸡蛋一斤多少钱？六块。不是嘛？你这么年轻又这么漂亮又这么可爱，你觉得四块钱怎么样？对，这么甜啊？六块吧，五块五块。你看起来真的不像做奶奶的，你这么年轻漂亮又大方又这么特别，看起来像姐姐。你觉得四块怎么样？好吧好吧，四块钱卖给你，那你明天一定要来哦。明天还要来啊！一定啊，一定啊！来，来，来，来，来，自己跳。好，来，来，来，来，自己跳。沈子豪，沈子豪，干嘛？你在干嘛呢？你过来帮忙。干嘛？帮忙洗个菜吧。那你不是说你要做饭给我吃吗？是我做饭，但你好意思什么都不干，你好歹出点力吧，洗个菜吧。哎，你这样洗都被你洗烂了，哎呀！不管怎么洗嘛，这里摘了，叶子摘了，然后把中间这一块全是褶子，这里面全是泥，把它洗干净了，搓一下。洗个菜这么麻烦。把这个摘掉，把这个摘掉。啥？你不是子，你们都是你。我这都没洗，你换我洗呀、啊？你洗菜吧，你好了。红酒碎片就是在这里找到的。这么珍贵的酒，为什么会打破呢？
奇怪，为什么这里会有漏光的存折呢？怎么又会有这么多笔巨额的现金存进去？存进去之后，又马上提出来是谁？